আচ্ছা আমরা সিলেবাস সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা অর্জন করেছি ঠিক আছে এখন সিলেবাস ধরে ধরে পর পর চ্যাপ্টারগুলো আমরা পড়বো প্রথমে যেমন বলেছিলাম ইউনিট ওয়ানের ক্ষেত্রে চারটে চ্যাপ্টার আছে যার মধ্যে প্রথম চ্যাপ্টার নাম হলো রিপ্রোডাকশন ইন অর্গানিজম ঠিক আছে এই রিপ্রোডাকশন ইন অর্গানিজমে আমরা সাধারণ যে কোনো জীবের ক্ষেত্রে তাদের রিপ্রোডাকশন টাইপ দেখব তো প্রথমেই বলা রাখা ভালো বা জানা উচিত যে একটা অর্গানিজম কেন রিপ্রোডাকশন করে তো প্রথমত রিপ্রোডাকশনের বেশ কতগুলি মানে কারণ রয়েছে তার মধ্যে প্রথম এবং মেজর কারণ এটাই যে পৃথিবীতে সবাই চায় নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে তো সেই টিকিয়ে রাখার জন্য তাদের সংখ্যা বাড়ানোটা খুব জরুরি আর রিপ্রোডাকশন হলো তারই মেথড ঠিক আছে যে কোনো অর্গানিজম এই রিপ্রোডাকশনের থ্রু দিয়ে তাদের সংখ্যাটা বাড়াতে পারে এখন এই সংখ্যা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অর্গানিজম বিভিন্নভাবে প্রকৃতিতে টিকে থাকতে চায় তাদের জন্য তাদের অ্যাডাপ্টেশন ইভোলিউশন এগুলোর প্রয়োজন হয় তো অ্যাডাপ্টেশনে কোনো ভূমিকা না থাকলে ইভোলিউশনে কিন্তু রিপ্রোডাকশনে ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে ঠিক আছে আমরা আজকে মানুষে পরিণত হতে পেরেছি কিন্তু জেনারেশন আফটার জেনারেশন অনেক বছর ধরে পরপর পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা কিন্তু আজকে এই জায়গায় এসে পৌঁছেছি এবং আমরা আরও এগিয়ে যাব আমাদেরও ফিউচারে আমাদেরও মানুষেরও যে যা বৈশিষ্ট্য আছে তার পরিবর্তন হবে হ্যাঁ তো তার জন্য জেনারেশন আফটার জেনারেশন মানে রিপ্রোডাকশান তার সঙ্গে রিপ্রোডাকশানটা হতে হচ্ছে ইভোলিউশন করতে গেলেও কিন্তু রিপ্রোডাকশান হতে হচ্ছে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য আনার ক্ষেত্রে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য আনার ক্ষেত্রে কিন্তু রিপ্রোডাকশানের প্রয়োজন হচ্ছে এছাড়া বিভিন্ন ধরনের মিউটেশন তার জন্য রিপ্রোডাকশানের প্রয়োজন হয় তো ওভারঅল রিপ্রোডাকশান বলতে গেলে যে একটা জীব তার অপত্য তৈরি করবে তার কপি তৈরি করবে এবং সেই কপির মাধ্যমে তাদের যে বংশ পরম্পরা তাদের যে বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কম বেশি গোনা একই গোলামগুলি সম্পন্ন জীবের আবির্ভাব ঘটবে এবং যার ফলে তারা পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারবে এটা হলো রিপ্রোডাকশনের আমরা ইম্পর্টেন্স যদি বলি আর কি বা এটা রিপ্রোডাকশান কেন করে একটা অর্গানিজম সেটার ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি তো সেখানে প্রথমেই বায়োজেনেসিস বলে একটি টার্ম পাই আমরা যদিও রিপ্রোডাকশানের সঙ্গে বায়োজেনেসিসের খুব বেশি পার্থক্য আছে এমন নয় বায়োজেনেসিস মানেও তাই বায়ো আর জেনেসিস দুটো জায়গা যদি আমরা ভাঙি তাহলে বায়ো মানে আমরা জানি জৈবিক ব্যাপার এবং জেনেসিস মানে উৎপাদন তাহলে সেখানে জীবের উৎপাদন বা নতুন করে জীব তৈরি হওয়া যাকে আমরা রিপ্রোডাকশান বলেই পড়ছি যাই হোক এই টানটা একবার দেখে রাখবো বায়োজেনেসিসের ব্যাপারটা ঠিক আছে এবার ব্যাপার হলো যে বিভিন্ন অর্গানিজম তারা পৃথিবীতে আসে তাদের কিন্তু বিভিন্ন রকম লাইফ স্প্যান নিয়ে মানে হলো যে জীবনকাল কোন প্রাণী কত বছর বাঁচবে যদিও পরীক্ষার জন্য যে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট ব্যাপারগুলো একদমই না ঠিক আছে জাস্ট সিলেবাসে আছে তাই আমাদের একবার বলে রাখতে হচ্ছে যে জীবনকাল বিভিন্ন জীবের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম যেমন আমরা যদি একটা একটা যদি ধান গাছের ক্ষেত্রে বলি তাহলে দু তিন আড়াই তিন মাস মতো রয়েছে একটা অসত্য গাছের কথা যদি বলি তাহলে দুশো বছর রয়েছে এটা মানুষের ক্ষেত্রে মোটামুটি অ্যাভারেজ ষাট সত্তর আশি বছর পর্যন্ত এরকম বিভিন্ন জীব তাদের বিভিন্ন লাইফ স্প্যানটা কাটায় হুম তো জীবনকাল সম্পর্কে একটা ব্যাপার রয়েছে যেহেতু আমাদের জীবনকাল বলতেই আর একটা কথা চলে আসে সেটা হলো লাইফ স্প্যান একটা জীবনকালের বিভিন্ন স্টেজ বিভিন্ন লাইফ স্প্যান রয়েছে ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা একটা লাইফ স্প্যানের ক্ষেত্রে আমরা টোটাল চারটে স্টেজ দেখতে পাই প্রত্যেকটা অর্গানিজমে কিন্তু মোটামুটি এই চারটে স্টেজকে ফলো করে যেমন তার মধ্যে প্রথম রয়েছে জুভেনাইল ফেজ যাকে আমরা প্রি রিপ্রোডাকটিভ ফেজও বলতে পারি জুভেনাইল ফেজ মানে যতদিন না পর্যন্ত একটা জীব জন্মাবার পর থেকে যতদিন না পর্যন্ত রিপ্রোডাকশান বা জনন করতে পারছে সেটা হলো তার জুভেনাইল ফেজ ঠিক আছে এরপর সেকেন্ড যেটা সেটা হলো রিপ্রোডাকটিভ ফেজ যেটাকে আমরা বুঝতেই পারছো যে যে টাইম পিরিয়ড পর্যন্ত যে টাইম পিরিয়ডে একটা অর্গানিজম 
তার রিপ্রোডাকশানটা চালায় সেটা হলো তার রিপ্রোডাকটিভ ফেজ হ্যাঁ মানে একটা নির্দিষ্ট যেমন মানুষের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি একটা একটা মানুষের ক্ষেত্রে মোটামুটি তার কুড়ি বাইশ বছর পর্যন্ত তার কিন্তু রিপ্রোডাকটিভ ফেজ এ যায় না আসে না বললে ভুল হবে কেননা তার আগে শুক্রাণু এবং নির্মাণ উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় তাহলেও যতদিন না পর্যন্ত সে রিপ্রোডাকশনের মধ্যে আসছে যদিও আমরা রিপ্রোডাকটিভ ফেজ বলতে তার যখন শুক্রাণু নির্মাণ উৎপাদন শুরু হচ্ছে তখন থেকে কিন্তু রিপ্রোডাকটিভ ফেজ শুরু হয়ে গেল তার আগে পর্যন্ত জন্মাবার পর থেকে যতদিন না রিপ্রোডাকশন করতে পারছে সেই টাইম পিরিয়ড পর্যন্ত জুভেনাই ফেজ তারপর রিপ্রোডাকটিভ ফেজ ঠিক আছে এরপর रिप्रोडक्टिव তাদের টোটাল যে টাইম পিরিয়ড বা লাইফ স্প্যান সেটাকে কাটায় ঠিক আছে এই পার্টগুলো খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয় এগুলো জাস্ট একটা জেনারেল স্টাডি হুম এগুলো একটু জেনে রাখতে হয় এরপর আমরা পরীক্ষায় যেগুলো পড়ে আর কি সেরকম জায়গা থেকে আমরা শুরু করব যেটা হলো টাইপস অফ রিপ্রোডাকশান বিভিন্ন ধরনের রিপ্রোডাকশান কি আছে না আছে সেই সমস্ত তো নিয়ে আমরা আলোচনা করব प्रयोजन जीवर गैमेट तैरि से गैमेटर फ्यूज है फ्यूजर फल नपत्य तैरिशुअल रिप्रोडक्शन अजौन जनने क्षेत्र बोझा जान जन नहीं एकटाई अर्गानिजम से एक अर्गानिजम थे क्योंकि एक जीव तैरि जाए ठीक है इतना मेनलि दोटो टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शनर मध्य भाग आज है जमन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते आलदा करते भेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते पार्थेनोजेंसिस पढ़ते जदिव भेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और पार्थेनोजेंसिस दोटो ही क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्य ही पड़े तबु आप आलदा कर चारटे टाइप देखे नब से ही चारटे टाइप धरे पढ़ब हमारे सुविधा है ठीक है ভেজিটেটিভ প্রোডাকশান একবারই প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে দেখা যায় ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশান এবং পার্থেনোজেনেসিস যেটা অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে দেখা যায় মেন কিন্তু বারবার বলছি মেন কিন্তু দুটো টাইপ অ্যাসেক্সুয়াল আর সেক্সুয়াল অ্যাসেক্সুয়ালের মধ্যে আমরা ভেজিটেটিভ এবং পার্থেনোজেনেসিস এই ব্যাপারগুলো করব তার মানে এখান থেকে এখান পর্যন্ত টোটালটা কিন্তু ঠিক আছে এভাবে আমরা করব তো এই যে টাইপস রয়েছে এর মধ্যে আমরা প্রথমেই অবশ্যই অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান থেকে শুরু করব বিভিন্ন অর্গানিজমের ক্ষেত্রে কি কি রকম এক অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান চলে সেগুলো করব যদি এখানে বলে রাখা অবশ্যই দরকার বা তোমরা হয়তো জানো যে অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর অর্গানিজমের ক্ষেত্রে হয় হ্যাঁ নিম্ন শ্রেণীর যে সমস্ত অর্গানিজম রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশানটা হয় আমরা অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান থেকে শুরু করব 